Hello and good evening to all of you. Uh, I, your coach Anupama, welcome you all at the preparation of Master Career English exam. And today is going to be our 10th session of the MCQs. So I hope and uh, you, that you are all preparing very well. Uh, and I'm sure of it that yes, you are preparing well because every day I get all the good answers, all the right answers from your side. So, uh, good luck to all of you uh, for uh, today's session and for your final exam as well, whenever it happens. So, uh, we'll be starting the session and as usual, there is some information for all of you uh, that our Sahul classes, ke, Master Carer, ke, uh, jo hai groups are going on in every subject. Mein. और आपको उसके रिगार्डिंग किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन जस्ट कांटेक्ट दीपक सर ठीक है सो सब सब्जेक्ट्स में चल रहे हैं बच्चे ठीक है तो आपको किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द सब्जेक्ट तो यू कैन जस्ट कांटेक्ट दीपक सर ऑन दिस नंबर ओके सो वी मूव अहेड विद आवर क्वेश्चन सीरीज एंड क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे इज हां जी तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज हु रोट what are known as Waverly novels? Kaun hai Waverly novels ke writer? Jane Austen, Walter Scott, Mary Shelley or Hazlitt? Who is the writer of Waverly novels? Which writer is popular for writing these novels? Waverly novels. Walter, Jane Austen, Walter Scott, Mary Shelley, Hazlitt. Yes. So, yes, you all know the answer. It's correct. Very good. It is Walter Scott. Very good. Walter Scott is famous for Waverly novels. Second is regarding which character did Jane Austen say that she was a heroine whom no one but myself will much like. Apni kis heroine ke liye jo hai ye baat boli khud Jane Austen ne ki ye ek aise heroine hone wali hai jisko koi aur pasand kare na kare par main bahut pasand kare. Elizabeth Bennet, Mrs. Bennet or Emma? Right. Very good uh, to the students. Taksh, you are right. Urmil, you are right. Preeti is right. Yes. Sunita, Raman, Manpreet, Pavan, Simi, Jaswinder. Good evening, Omkar. Babu is right. Gurjeet, Raman. Yes, very good. So, Jane Austen said this thing about her own creation, Emma. Right? Jiske baare mein usne kaha ki is heroine ko koi aur pasand kare na kare, par main sab se zada like karti hoon. Next is, who is the writer of Frankenstein? Who is the writer of Frankenstein? Mary Shelley, Mary Wollstone Craft, Maria Edgeworth of or Walter Scott. Who is the writer of this novel, Frankenstein? Is it Mary Shelley? Yes, I've already started getting the right answers because you know it. It is Mary Shelley. This novel, Frankenstein, is written by Mary Shelley, daughter of uh, Mary Wollstonecraft and William Godwin and wife of P.B. Shelley. Yes. So, next question for today is, it is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. कि ये जो सच है ये दुनिया मानती है कि एक आदमी जिसके पास अच्छा फॉर्च्यून अच्छा पैसा वगैरह है ही इज ऑलवेज वांट ही इज ऑलवेज इन द नीड ऑफ अ गुड वाइफ व्हिच जेन ऑस्टिन नॉवेल बिगिंस विद दीस वर्ड्स किस जेन ऑस्टिन नॉवेल की शुरुआत इन शब्दों के साथ होती है नॉट हेंजर रेबे एमा सेंस एंड सेंसिबिलिटी और प्राइड एंड प्रेजुडिस यस अगेन आई एम गेटिंग द आंसर्स बिफोर कंप्लीटिंग द क्वेश्चन इट इज डी it is in Pride and Prejudice. Yes, it is the opening line of the novel. Yes, it is how the novel begins or clear kar deta hai novel ki theme ko. Shuru mein hi, we get the idea that this is what the novel is going to be about. We are a family having five daughters and how they are like, uh, we can say how they are uh, trying so hard to get Good husbands for their wives, uh, for their daughters, sorry. Which of the following is not written by Walter Scott? Black Dwarf, The Legend Montrose, The Talisman. Which of these, these novels 
is not written by, I am again repeating, not written by Walter Scott. Black Dwarf, The Legend of Montrose, The Talisman or None of, of the Above. Are these all written by Walter Scott? Or any of them which is not written by Scott? Preeti is right. Preeti Jindal is right. Preeti ASR is right. Manpreet, right. Raman is right. Yes, Bache, it is D because all the three, they are written by Scott. All these three are written by Scott. So, none of the above. Right, Pavan, Guinea is right. Yes, Sandeep is also right. Okay. Then we move ahead with question number. Babita, you are also right. Harneet is also right. Good evening, Sarab. Next is question number six. The credit of pioneering the historical novel is often attributed to. Who is credited with starting this yarner? Godwin, Scott, Austin or Saudi? Kisko jata hai ye credit historical novels start karne ka? Yes, again it was a very easy one. So yes, you got it right. It is obviously Scott. Yes. Next is who is Frankenstein in Mary Shelley's novel. Jo ye character hai, jiska pura naam hai, Victor Frankenstein. Kaun hai ye kahani mein? A monster, an evil spirit, a scientist or irrational fear personified. Who is Frankenstein? It's a monster, an evil spirit, a scientist, irrational fear personified. Taksh is right, Jagdeep is right, Rupinda, Babu, yes, Wimple, Preeti, yes, you all are right, bache. It is a scientist. Monster ko koi naam nahi diya hua, bache. Victor Frankenstein is the scientist who studied modern science in his uh, university. And then he created this monster. It's a monster. Oh, it's a scientist, sorry. Okay? Then... Question number 8 is, the astrologer is the subtitle of, kiska da, subtitle hai astrologer? The antiquary, Guy Mannering, Black Dwarf or the Heart of Middle Lothian. Walter Scott ke, kis novel ka subtitle hai the astrologer? Antiquary, Black Dwarf, Guy Mannering or the Heart of Middle Lothian. Astrologer is the subtitle of, yes, you all know the answer I know, you all know the answer, Hanji, it is It is the black dwarf. Right. It is the black dwarf. Very good. Then we move on to question number 9. Which is the first novel of Jane Austen? Which out of these is considered to be the first novel of Jane Austen? Sense and Sensibility, Pride and Prejudice, Mansfield Park or Northanger Abbey? Which is the first novel? Yes, you are right. It is Sense and Sensibility. Sense and Sensibility is the first novel of Jane Austen. Otherwise, if you Jane Austen ke career, ke mein dekha na, bache to, kyunki kai sare novels uske posthumously published. Hue, uske bhai ne published kar hai. Hai? To kuch ek mein dates ke hai, uh, aapko mil jayegi, thodi idhar -udhar, written curve or publishing curve. But first novel jo hai, Sense and Sensibility ko hi mana jata hai. Hai? Then question number 10 is Sir Walter Scott is also known as the prose dash. Sir Walter Scott ko prose kya kaha jata hai? He is also known as the prose dash. Fill in the blank. Prose Johnson, prose Shakespeare or prose Chaucer. This epithet is used for Sir Walter Scott. Okay, yes, you all know it. Yes, it is 
prose shakespeare he is called prose shakespeare the only difference was like whoever gave this epithet to uh, walter scott he uh, in a way wanted to say that uh, the only difference between shakespeare and uh, walter scott is that uh, shakespeare used to write dramas right in verse and uh, walter scott used to write novels so that was that's why he was called prose shakespeare okay then we move on to question number 11 jane austen's first novel is published under a pseudonym jane austen ne apna pehla novel publish karwane ke liye apna real name original name use nahi kara tha ek pseudonym use kara tha what was that pseudonym by a novelist by a lady by a woman or by a girl haan ji it was by a novelist yes it is she used the pseudonym by a lady she used the pseudonym by a lady right kyunki us time pe shayad maine aap logon ko when we were studying charlotte bronte or virginia woolf etc so i told you ki us time pe वेमेन को लिखना अलाउड नहीं था ठीक है फैमिलीज भी नहीं अलाउ करती थी और ऊपर से उनके जो है एक्सेप्ट नहीं होते थे यस जस्ट विंदर इट इज पेन नेम पेन नेम सूडोनेम इज पेन नेम ठीक है नेक्स्ट इज सूडोनेम एक हम ये भी बोल सकते हैं आर्टिफिशियल ठीक है नकली नाम सूडोनेम इसलिए उसको बोल दिया जाता है नेक्स्ट इज हु रोट द बायोग्राफी ऑफ वॉल्टर स्कॉट मेमोयर्स ऑफ द लाइफ ऑफ वॉल्टर स्कॉट वॉल्टर स्कॉट की बायोग्राफी किसने लिखी जॉन जी लॉकहार्ट जैक जी लॉकहार्ट और जैकब जी लॉकहार्ट हु इज द राइटर ऑफ दिस बायोग्राफी एंड दिस इज द नेम ऑफ द बायोग्राफी बच्चे आई थिंक इन अर्लियर सेशन ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू टू कॉन्सेंट्रेट इवन ऑन क्वेश्चन ठीक है कई चीजें ये भी हो सकता है uh, कि आपको uh, नहीं जो बिल्कुल ही नया है सवाल भी नया है तो सवाल को भी अपने नोट्स में लिखो ठीक है उस सवाल में से भी जो चीज अगर अब मान लो आप लोगों को बायोग्राफी का नाम नहीं पता था तो अब यहां पे आपको बायोग्राफी का नाम भी पता लग गया ठीक है यस इट इज रिटन बाय जॉन जी लॉकहार्ट राइट यू नो इट वेरी वेल नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्टीन हु वॉज द फादर ऑफ मेरी शेले एंड आई थिंक दैट इज द इजिएस्ट मोस्ट विलियम गोल्डविन विलियम गैगरिन और विलियम गॉडविन who was the father of mary shelley was the father of mary shelley yes you have to answer me it is right you all know it william godwin right just to confuse you this is how the spellings of the surname is just changed right so it was william godwin then question number 14 we move on to austin फर्स्ट एंटाइटल्ड नॉर्थ एंजर एबे एज जेन ऑस्टन ने नॉर्थ एंजर एबे का टाइटल पहले कुछ और सोचा था तो यू हैव टू टेल मी दैट फर्स्ट टाइटल सूजन एंड कैथरिन कैथरिन एंड सूजन एलिजाबेथ एंड सूजन और कैथरिन एंड एलिजाबेथ हु नोज द आंसर गॉट टू टेल मी ऑस्टन फर्स्ट एंटाइटल्ड नॉर्थ एंजर एबे एज Yes, let the answers come. Susan and Catherine, Catherine and Susan, Elizabeth and Susan, or Catherine and Elizabeth. But it is Susan and Catherine. It is Susan and Catherine. The only thing what I have done in these two options is that I have shuffled them. But actually, it is Susan and Catherine. Yes. those who have answered a they are very right it is susan and catherine next question number 15 in which of the novels written by walter scott richard 1 king of england makes an appearance in me se kaun se novels hain jin me se jo hai king richard 1 ki appearance dikhai hai walter scott ne ivan ho guy manuring talisman urme yes very close bachche but see how you can be wrong ivan ho guy manuring talisman 
Which is the right answer? Both A and B, A and C, or B and C. Yes, Sandeep, you're right. Jagdeep is right. Gurpreet, Gini, you're right. Taksh is right. Yes, in both these novels, right. You all are getting it right now. Vimpal, Urmil, Manpreet, Pawan, Jaswinder, yes. Both in both these novels, Ivanho and Talisman. So, the right option is E, right? Then we move on to question number 16. And question number 16 is, the life of Napoleon is written by, who is the writer of the life of Napoleon? Jane Austen, Walter Scott, Mary Shelley or Mary Wollstonecraft? Who is the writer of the life of Napoleon? Yes, I know again that you all have the right answers. You all know the right answers. So, it is written by the life of Napoleon is written by, yes, very good. It is written by Walter Scott. Very well done. Then we move on to question number 17. Which of Jane Austen's siblings helped publish two of her novels posthumously? Jane Austen ke kis sibling ne uske do novels specially jo hai posthumously published karwaye the? Sandra, James, Henry or Charles? Who got Jane Austen's two novels published? It is Cassandra, James, Henry or Charles. Yes, you are right. It is Henry Austen, her brother. And which were the two novels? They were Watson's. They were Watson's and Sandition. They were the two novels which his brother had published death. Ke baad. Yes, it is Henry Austen. Then... Question number 18 is, Austin dedicated Emma to which royal family member? To which family member? Royal family member. Austin dedicated Emma to Prince Edward, the Prince Regent, Princess Charlotte or Queen Carolyn. To whom this novel Emma was dedicated? Yes, Bajinder Sandishan is unfinished as well. Lekin uske brother ne complete bhi kare the. Ye bhi kaha jata hai. Oh right, very good. It is the Prince Regent. Very good. Yes. So, have you all read about it or it was just a guess? Have you read about it? That she dedicated Emma to this person? Because you all are getting it right. Yes, very good. The subtitle, next question, question number 19 is, the subtitle of Frankenstein is, the ancient Prometheus, the poor Prometheus or the modern Prometheus. What is the subtitle of Frankenstein? Very good. Very good, Bache. Yes, the subtitle of Frankenstein is, Modern Prometheus. Yes, it is Modern Prometheus. Oh, great Babu, you are again telling us a very good thing. That she, see, you all have to know about it. That she dedicated this novel Emma to the Prince Regent. But she hated him. She hated him. And Sonam is also telling one more thing. See, that is why I keep telling you that there are so much to read about. Even I am learning from all of you every day the things which maybe I have ignored or I haven't read. Yes, Sonam is telling that Prince Regent called Austin to meet impressed by her work but she didn't go because she hated him. Yes. Subtitle of Frankenstein is The Modern Prometheus. Right. Dedicated to she dedicated this to her father, William Godwin. Right. Then question number 20. What title was chosen by Jane Austen for Pride and Prejudice in the beginning? Now, Pride and Prejudice, ka aap bataiye ki pehla title kya socha tha Jane Austen ne? First impressions, first expressions, preferences or Bennett daughters. Yes, you all getting it right already before completing, the, before even I complete the question. It is first impressions. Very good to all of you. 
वी मूव ओके सो देर इज एन इन्फॉर्मेशन अगेन फॉर ऑल ऑफ यू दैट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं बिल्कुल फ्री वहां पे आपको जो है टाइम टू टाइम आपके लिए स्टडी मटेरियल पीडीएफ और जो ये हमारे एमसीक्यू सेशंस के लिंक्स जो है प्रोवाइड किए जाते हैं तो आपको सिर्फ करना क्या है यू जस्ट हैव टू राइट योर नेम और आपका सब्जेक्ट लिखना है जिस भी सब्जेक्ट में मास्टर केडर में आप अपीयर होने वाले हैं और इस नंबर पे दीपक सर को व्हाट्सएप में मैसेज भेज दीजिए एंड ही विल मेक यू अ पार्ट ऑफ दैट फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वेयर यू विल गेट द स्टडी मटेरियल फ्रॉम टाइम टू टाइम राइट और जो है हमारा इंग्लिश का सेकेंड ग्रुप जो है शुरू हो चुका है एंड इट्स जस्ट ओनली टू थ्री लेक्चर्स तो एनी ऑफ यू इफ यू लाइक टू ज्वाइन जस्ट कॉल दीपक सर फॉर दैट इन्फॉर्मेशन एज वेल जहाँ पे आपको बहुत सारा मटीरियल काफी सारा मटीरियल जो है वो पब्लिश करवाया जो है प्रोवाइड किया करवाया जाएगा राइट सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इज थ्री नाइट एंड थ्री डेज इज अ सब टाइटल ऑफ किस नॉवेल का सब टाइटल है थ्री नाइट एंड थ्री डेज लेडी ऑफ द लेक द लेडी ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल और ब्लैक डुआ वाल्टर स्कॉट के किस नॉवेल का सब टाइटल है थ्री नाइट एंड थ्री डेज लेडी ऑफ द लेक द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल और ब्लैक डुआ यस हां जी बताइए जल्दी से इट इज इट इज यस यस आई एम गेटिंग द राइट आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू मोस्टली इट इज द सब टाइटल ऑफ द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल राइट द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल नेक्स्ट इज विच ऑफ द वर्ल्ड स्कॉट नॉवल वॉज पब्लिश्ड अनोनिमसली इनमें से कौन सा नॉवल है वर्ल्ड स्कॉट का जिसको उसने अपना नाम नहीं दिया था Without name publish करवाया था Antiquary, The Bride of Lemur Moor, Ivan Ho, that is Ivan Ho, I have missed N in here, and then Waverly. कौन सा नॉवल वर्ल्ड स्कॉट ने अनोनिमसली पब्लिश करवाया था Is it Antiquary, The Bride of Lemur Moor, Ivan Ho, or Waverly? Yes, Jagdeep, you are right, बच्चे किन्हीं Jaswinder is right, Preeti is right, Rajesh is right. Yes, it is Waverly. देखो सबसे famous उसका novel. उसी को ही उसने अपने जो है बिना नाम के anonymously publish करवाया था right? So note it down wherever you have made the notes of Walter Scott because I keep telling you that these MCQs are also going to provide you with मच ऑफ द न्यू मटीरियल काफी नई चीजें आपको इसमें भी मिलेंगी ओके देन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री इज विच सोशली डिजास्टरस डिसीजन डज लीडिया मेक इन द नॉवल प्राइड एंड प्रेजिडिस शी इलोप्स विद विम शी मैरीज बिंगले शी रिजेक्ट मिस्टर कॉलिन्स प्रपोजल और शी रन अवे टू फ्रांस विद अवर सोसाइटी के अकॉर्डिंग कौन सा सबसे गलत स्टेप उठाती है लीडिया बेनेट सिस्टर्स में प्राइड एंड प्रेजिडिस में वट रॉन्ग थिंग इज डन बाई लीडिया अड्रास्टिक स्टेप अ डिजास्ट्रस स्टेप टेकन बाई लीडिया यस यू हैव टू आंसर मी यस वेरी गुड शी इलोप्स विद विम विम जो एक आर्मी मैन होता है उसके साथ भाग जाती है वो ठीक है नेक्स्ट इज In which year was Sir Walter Scott born? Which is the birth year of Sir Walter Scott? 1770, 71, 76 or 1783? But let me make you clear. See, both A and D option almost looks the same. They almost look the same. But the thing is that we are mentioning the name here. We have we have mentioned the name here. We can. right and she doesn't go to france she goes to london as far as i remember which is the birth year of sir walter scott yes i have got the right answers it is 1771 dekho main wapas se baat repeat kar rahi hu ki yahan pe sirf lover bola hai aur yahan pe jab bande ka naam hi de diya hume aage padhne ki zarurat hi nahi hai 
हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है बच्चे कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं होनी चाहिए वो लवर कौन था विकेम था ठीक है तो कंफ्यूज नहीं होना है ओके यस एंड द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर इज दैट वॉज इन सेवनटीन सेवन नो नो वरीज अमन जस्ट ज्वाइन एंड स्टार्ट गिविंग द आंसर ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव According to Ivan Ho, the only faith that a knight fears is Ivan Ho. जो novel है उसके मुताबिक जो एक soldier है वो किस चीज से सबसे ज्यादा डरता है Disgrace, getting captured by the enemy, losing a joust, never winning the heart of a maiden. हाँ जी If any of you has gone through the summary of Ivan Ho, you must be aware of it. Yes. Oh, very good. See, I'm getting right answers. It means very well done. You have gone through the summaries. It is disgrace. The tonight fears is disgrace. Right. Very good. Then next question, question number twenty-six for today is: In which year? Wait. In which year did Walter Scott gave up writing poetry? किस साल में वॉल्टर स्कॉट ने पोइट्री लिखनी बंद कर दी थी 1813 में 1812, 1814 और 15. There came a time in his life when he stopped writing poetry. Yes, Raman is right. Jagdeep, you are right, बच्चे हां जी Samels, Rupinder, very good. Urmil, yes, very good. He stopped writing. You all are right. Sandeep, Ravinder, Taksh, uh, Kanta, yes, Gini, Preeti, oh, very good. Yes, he stopped writing poetry in 1814. In which year Jane Austen's Emma got published? Emma किस साल में published हुआ था? 1815, 12, 11 और 14. कौन से साल में पब्लिश हुआ है एमा इन ये वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिकेशन ये वेरी गुड इट वॉज पब्लिश इन एटीन हंड्रेड फिफ्टीन राइट वेरी गुड ऑल ऑफ यू देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट इज वॉट is the name of the professor at ing golstad who first teaches victor the methods of modern science bachche main leti hu kai bar fatafat se naam nikal jate hain sabke harmeet you are answering right yes harmeet very good bachche i appreciate हां जी वट इज द नेम ऑफ द प्रोफेसर एट इंग गोलस्टैड हु फर्स्ट टीचर्स विक्टर द मैथड्स ऑफ मॉडर्न साइंस क्रैम्प क्लेरवल वॉलमैन ब्योफोर्ड इनमें से दो लोग हैं जो फ्रैंकिन को मॉन्स्टर बनाना सिखाते हैं क्रैम्प क्लेरवल वॉलमैन और ब्योफोर्ट यस हो दो टू पीपल आर दे आर इवन गिवन यू दिंट दैट इट्स नॉट जस्ट वन पर्सन दे आर टू पर्सन एक्चुअली हां जी इट इज इट इज यस वेरी गुड संदीप Urmil is also right. Babu is also right. It is Ravinder. Very good. Kanta. Very good. Jaswinder. Yes. It is both A and C. These two people, Kremp and Waldman. Kremp and Waldman. Okay. These are the two people who teaches him modern science. Right. Next is. Who is the writer of historical novel Velperga? 
Who is the writer of this historical novel, Well Perga? Mary West Wollstonecraft, Mary Shelley, Jane Austen or Walter Scott? Who is the writer of Well Perga? Right, right, very good. I am getting the right answers. It is written by Mary Shelley. Sometimes some people get confused that historical novel. So it must be written by Walter Scott. Hey na? Karbi galti babita. Hey na? Isiliye maine bola. It is written by Mary Shelley. Very good, all of you. Next is what is the subtitle of Well Perga? Life and death of Castruccio, Prince of Lucca. Life and career of Castruccio, Prince of Lucca. Life and Adventures of Castruccio, Prince of Lucca. What is the subtitle of this novel, Valperga? Yes, Life and Death of Castruccio, Life and Career of Castruccio, or Life and Adventures of Castruccio. Sandeep, you are right, Bache. Anji, I am waiting for the more right answers before telling myself that which is the right one. Gurpreet, Babu, Kanta, yes, you are right, Urmil is right. Sorry, Aryan and Raman. It's just one word that is different. Sandeep, right? Guinea is right. Pimpal, Pavan, Rajini. Yes, it is life and adventures of Castruccio. Okay, the only difference is of Kest adventures. Taksh, very good. Jagdeep, Rajesh, Soni, Mansirat, Amanjot. Yes, you all are right, Pache. Then, question number 31. Who is the heroine of Mansfield Park by Jane Austen? Who is the Mansfield Park heroine? Elizabeth, Fanny Price, Jane or Lydia? Who is the heroine of Mansfield Park written by Jane Austen? Okay, very good all of you. My good students, I feel so proud about you. And so good. Yes, it is Fanny Price. Because... I didn't do anything confused here because these three have come to Pride and Prejudice. Right? <laughs> Let's Then we move on to our next set of questions. Question number 32. And question number 32 is What does it mean by Mrs. Mr. Bennett's property is entailed? What do you think about this when they say in the novel that Mr. Bennett's property is entailed? Hai? Is it not their own, own property? It has to be passed on to a near relative as they don't have a son. It has to be passed on to their son-in-law. Hanji. Why is this novel that Bennett's property is entailed? What do you mean by that? Hanji. It is not their own property. It has to be passed on to a near relative as they don't have a son. It has to be passed on to their son-in-law. Right. Very good, all of you. It means you have gone through the summary properly. It has to be passed on to their to a near relative as they don't have a son. Because they have only five daughters, right? So this was the condition of that society that they would have to give their property to a near relative. Ko jo hai deni so he was nephew of Mr. Bennett. है ना तो आ, फिर इसीलिए वो सोचते हैं कि प्रॉपर्टी तो इसको दे दी है तो क्यों ना हमारी बेटियों में से इसको इसकी किसी से शादी ही करवा देते हैं ठीक है बट अनफॉर्चूनेटली वो दिखने में अब तक अच्छा नहीं होता हरकतें भी खाने पीने बैठता है तो जंगलियों की तरह खाता पीता है तो वो किसी को पसंद ही नहीं आता यस देन क्वेश्चन नंबर 33 इज एंड फाइनली गेट्स मैरिड टू जेन्स uh, uh, sorry, uh, Elizabeth's uh, friend, Catherine de Borrow. You know? Then is, what is the sub yarner of Frankenstein? What is the sub yarner of? Yes, Mr. Collins. Right, I was uh, thinking about name. And he gets married to Catherine? He gets married to Catherine. You know? Yes. What is the sub yarner of Frankenstein? Is it an epistolary novel? A uh, historical novel, Picarus novel, or Gothic novel. Yes, you all are getting it right. Because I was just talking about the first one bol rahi thi. It is a Gothic novel. Very good. It is a Gothic novel. Who wrote the preface to Frankenstein? 
ओ शार्लट ये कैथरीन उनकी आंटी थी कोई है ना कैथरीन भी बोरो जो उसकी पेट्रन भी थी कॉलिंस की मुझे कैथरीन याद आ रही थी इट इज शार्लट यस हु रोड प्रेफेस टू फ्रैंकेनस्टीन यस अगेन यू ऑल ऑलरेडी आंसर्ड बिफोर आई कुड इवन कम टू दैट क्वेश्चन इट इज पीबी शेले राइट इट्स पीबी शेले how is it historical novel uh, rajni it is gothic novel there is nothing taken in that novel from history bachche it is a scientific novel basically it is a gothic novel agar yahan pe option scientific hota theek hai sci-fi novel hota to we could have marked the sci-fi okay what is the sub yanar of sense and sensibility written by jane austen a pillory novel is it a non fictional one or a sentimental novel no frankenstein is not in a pillory a pillory novel i have not read about it anywhere it is an a pillory novel yes एनपिसलरी नॉवल होता कौन सा है बच्चे जो लेटर्स की फॉर्म में लिखा जाता है शुरुआत हुई थी रिचर्ड सन के पैमिला के साथ रिचर्ड सन के पैमिला के साथ शुरुआत हुई थी ठीक है ओके आई विल चेक इट अगेन बट यस यस जसविंदर sense is represented by elinor and sensibility by agla question aa rahe hain hum fir aapko pata chal jayega ki sentimental nahi hai wo yes sensibility represented by marianne jane austen reacted against which literary trend through novels jane austen ने किस लिटरी ट्रेंड के खिलाफ रिएक्ट करा था अपने नॉवेल्स में रोमांटिक गॉटिक सेंटिमेंटल और एंटी सेंटिमेंटल हां जी अगेंस्ट विच लिटरी ट्रेंड शी रिएक्टेड शी रिएक्टेड अगेंस्ट द सेंटिमेंटल वन शी डेंट राइट द सेंटिमेंटल नॉवल इनफैक्ट शी वॉज अगेंस्ट द सेंटिमेंटल वन संदीप ठीक है बच्चे अगर आप थोड़ा सा गूगल पे खोल के पढ़ेंगे तो जेन ऑस्टन के बारे में ये भी बात आपको जो है पढ़ने को मिलेगी कि शी वॉज अगेंस्ट दैट सेंटिमेंटल ट्रेंड ठीक है इसीलिए उसने जो है उससे पहले वाले जो नॉवलिस्ट थे रिचर्ड सन वगैरह जिन्होंने पैमिला में थोड़ा रोना धोना सा भी दिखाया था ठीक है इसके नॉवेल्स में आपको कहीं पर भी वो पांच बेटियां हैं मां ठीक है बस इतने में है कि दामाद अच्छे मिल जाएं हस्बैंड अच्छे मिल जाएं बेटियों को लेकिन कोई रोना धोना नहीं दिखाया क्योंकि बेटियां बड़ी स्ट्रांग दिखाई हैं है ना अपने लिए सही डिसीजंस लेने वाली दिखाई हैं एक लीडिया है जिसमें बचपन बचपना होता है तो सेंटिमेंटल नहीं है इनके नॉवल सेंटिमेंटल टर्म यू हैव टू अंडरस्टैंड राइट सेंटिमेंटल हम किसको बोल देते हैं जो बहुत ज्यादा जो है सेंसिटिव होता है है ना जिस नॉवेल में जिस किसी वर्क में हमारे सेंटिमेंट्स भी अराउज होते हैं ठीक है और जो आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही थी बच्चे कि वो दोनों है गॉटिक भी है और हिस्ट्री भी है तो आई विल चेक इट अगेन पर जब आज मैं क्वेश्चंस क्रिएट कर रही थी तो आई जस्ट रेड दैट इट इज अ गॉटिक नॉवल बेसिकली उस पर एम्फरसाइज करा हुआ था ठीक है तो आई विल चेक इट ओके सोनम सेंस एंड सेंसिबिलिटी इज अलरी नॉवल बच्चे उसमें होता क्या है एक्चुअल में पिस्लरी में लेट मी मेक इट क्लियर टू यू जैसे पैमिला में भी ये होता है कि पैमिला ज्यादातर वो लेटर्स ऐसे नहीं होते कि वो लेटर्स आपने किसी को लिखे हैं ठीक है आपने किसी को भेजे हैं वो जरूरी नहीं होता कि आपने किसी एड्रेस पे भेजे हैं वो ये भी हो सकता है जैसे कोई कोई लोग डायरी लिखते हैं ना तो वो लेटर्स लिख के जो पर्सन लिख रहा है लेटर वो अपने पास रख रहा है एंड देन समबडी जस्ट फाउंड देम आउट एंड मेड इट इनटू अ नॉवेल ठीक है ऐसा होता है एपिसलरी नॉवेल में राइट यस देन 
क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन इज हु मार्क द कॉन्ट्रास्ट टू एक्स्ट्रा वेगन स्टोरीज विद चार्मिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरी डे लाइफ किसने जो है जो ये मैंने पहले अभी बोला ना सेंटिमेंटल नॉवेल वाला मैंने आपको सारा समझाया कि जिनमें थोड़ा सा रोना धोना था थोड़ा सा दिखावा भी थोड़ा ज्यादा था ठीक है तो वो कौन सी राइटर हैं कौन से राइटर हैं जिन्होंने जो है मतलब टोटली कॉन्ट्रास्टिव नॉवेल्स लिखे जो ट्रेंड चल रहा था उनके बिल्कुल अलग और कैसे नॉवेल लिखे एवरी लाइफ पे ठीक है अब जैसे अगर हम प्राइड एंड प्रेजिडेंस की बात करते हैं तो दैट यस दैट नॉवेल डिपेक्ट्स एवरीडे लाइफ अ फैमिली हैविंग फाइव डॉटर्स व्हाट दे वुड गो थ्रू इवन इन टुडेस सिनेरियो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया यस जेन ऑस्टन मारिया एजवर्थ और वाल्टर स्कॉट यस वेरी गुड अब ये यहां पे इसीलिए समझ में आ गया ना बच्चे व्हेन वी हैव कंट्रास्टेड कि उससे पहले जो सेंटिमेंटल नॉवेल चल रहे थे रिचर्डसन के फील्डिंग के ठीक है उनके कॉन्ट्रास्टेड लिखा इसने एवरीडे लाइफ के बारे में ठीक है तो इट वाज जेन ऑस्टन विच ऑफ दीज इज द फाइनेस्ट नॉवेल ऑफ वॉल्टर स्कॉट इन सब में से वॉल्टर स्कॉट का सबसे अच्छा नॉवेल कौन सा माना जाता है इवान हो मार्जनियन द हार्ट ऑफ मिडलोथियन ओके यस हरमीत यस यूर राइट बच्चे दैट हर फोर मेन नॉवेल एंड एट हैपी मैरिजेस Which is the one? Which is considered to be the finest novel? Ivan Ho, Marmion, the Heart of Midlothian. It is. It is actually both. It is actually both. Ivan Ho and Heart of Midlothian. Both budget, right? Okay. Or one more thing, or tell me. जहां पे मैंने पढ़ा वहां पे इवान हो से भी बेटर बोला जाता है हार्ट ऑफ मिडलोथियन को दिस इज कंसिडर टू बी द फाइनेस्ट ठीक है तो दोनों लिखेंगे आप पर अगर एक नाम आता है मान लो आपको एग्जाम में मान लो इवान हो का नाम आया है हार्ट ऑफ मिडलोथियन का नाम नहीं आया है तो यू विल मार्क इवान हो और इवान हो का नाम नहीं है हार्ट ऑफ मिडलोथियन है तो वहां पर भी जो है कंफ्यूजन कंफ्यूजन नहीं करनी है कि इवान हो तो आया नहीं तो इसमें से कौन सा फाइनेस्ट है ठीक है तो आई एम टेलिंग यू दैट आई रेड इट समेयर दैट इट इज कंसिडर टू बी द फाइनेस्ट नॉवल ठीक है देन नेक्स्ट इज हु रोड द लाइफ ऑफ द नॉवलिस्ट यस रुपिंदर यू आर राइट इट इंक्लूड्स स्टोरीज ऑफ द लैंड लॉर्ड्स हार्ट ऑफ मिडलोथियन इंक्लूड द स्टोरीज ऑफ द लैंड लॉर्ड्स Who were the life? Who wrote the lives of the novelists? Jane Austen, Walter Scott, or Mary Shelley? Yes. Who wrote the lives of the novelists? Yes, you all are right because you know it. It is Walter Scott. Because these two biographies were written by Walter Scott. Ne, and now life of Napoleon or life of the novelists. Next is who is the most beautiful Bennet daughter? Jane, Elizabeth. Mary, Catherine, or Lydia. Who is the most beautiful daughter of amongst Bennet sisters? Anji. Who is the most beautiful Bennet daughter? It is yes, very good. It is Jane. It is Jane. Okay. It is Jane Bennet. सबसे बड़ी जो उनकी बेटी है जिसकी बिंगले से शादी हो जाती है इनमें. Elizabeth. आपको एक बात बताऊँ. जेन ऑस्टन ने एलिजाबेथ को अपने जैसा दिखाया है ठीक है कि जेन ऑस्टन वॉज ऑल्सो नॉट वेरी ब्यूटिफुल तो इन अ वे शी डिपेक्टेड हर सेल्फ इन द कैरेक्टर ऑफ एलिजाबेथ शी वॉज नॉट दैट ब्यूटिफुल इफ यू रीड येस हरमीत येस शी वॉज अ लिटिल बिट डार्क एलिजाबेथ वॉज लिटिल बिट डार्क बाय कॉम्प्लेक्शन राइट सो दिस इज इट फॉर टूडे एंड for tomorrow mcqs uh, i mean uh, saturday sunday uh, most probably it will be an off and they will be having next session on monday so for the next session uh, you will be preparing uh, fairy queen in depth uh, we have already discussed a detailed summary of that and uh, paradise lost right 
So these are the two main things from which I'll be putting you questions. With that, the last three writers of this age, क्योंकि उनके works बहुत ज़्यादा नहीं हैं बच्चे, ठीक है? उनके works बहुत ज़्यादा नहीं हैं, तो जो इसके साथ तीन writers रह गए, इस age के सिर्फ तीन writers रह गए हैं, Mary Wollstonecraft. Maria Edgeworth and the third one. I uh, am skipping the name, but you can check from your syllabi. So, those three writers with the summaries of Fairy Queen and uh, Fairy Queen and uh, that uh, Paradise Lost, right? So you have to be prepared with that. Uh, Pride and Prejudice ki heroine Elizabeth hi hai lekin. Okay. Pride and Prejudice ki heroine jo hai wo PDF nahi meli Fairy Queen ki ok bachche I will confirm again today abhi mein poochti hoon thik hai ok so uh, this is it for today so we'll meet again on Monday uh, you will get to know the time at which we'll meet so thank you and keep preparing yourselves all the best to all of you for your preparation and have a good day have a good